ఈరోజు సాటర్డే ఎర్లీ మార్నింగ్ నాకు గుడికి వెళ్ళి అలవాటు ఉండే సాటర్డేస్ వెళ్ళాను అండ్ కానీ ఫోన్ తీసుకెళ్ళాను అట్లీస్ట్ గుడిలో కొంచెంసేపు అయినా ప్రశాంతంగా ఉందామని చెప్పేసి అక్కడికి ఫోన్లు మిగతా ఏమి గ్యాడ్జెట్స్ ఏమి తీసుకెళ్ళాను అనమాట సో ఐ డోంట్ షూట్ దాట్ ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి అండ్ యాక్చువల్లీ ఈరోజు షూట్ ఉండాల్సింది యాజ్ యూ గైస్ నో కానీ అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది డ్యూ టు లొకేషన్ ప్రాబ్లం సో చేసేది ఏం లేదు ఇంట్లో కూర్చున్నాను ఖాళీగా అండ్ ఐపీఎల్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు అదే నా టైంపాస్ ఇది మొత్తానికి అండ్ ఐ హోప్ మీరు కూడా చూస్తుండొచ్చు లెట్స్ మన హైదరాబాద్కి సరే ఏ ప్లేయర్స్ వస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి అండ్ వాళ్ళు కమ్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే పక్కన పాప పడుకునింది వైఫ్ లోపల పని చేస్తుంది కుక్కర్ సౌండ్ వినిపిస్తున్నట్టు ఉంది మీకు సో అక్కడే అదంతా పని జరుగుతుంది సో వచ్చి ఇంకా ఈరోజు ఏమేమి జరుగుతాయి నథింగ్ ఇస్ ప్లాన్ అండ్ నథింగ్ ఎట్ ఆల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఒక రీసెంట్గా ఆడిషన్ ఇచ్చాను అది ఫేక్ అని తెలిసింది ఫ్రమ్ బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అది చిన్న మిన్న వాళ్ళతో ప్రొడక్షన్ హౌస్ కాదు ఇట్స్ రెప్యూటెడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానీ వాళ్ళు పెట్టిన ఆడిషన్ కూడా ఫేక్ మాట్లాడుతాం దాని గురించి డెఫినెట్గా మాట్లాడతాం నాట్ డౌన్ మా పాప పడుకున్నది కాబట్టి సైలెంట్గా చేస్తున్నాను వాళ్ళు తప్పుడు లెట్ సి షేర్గా ఎవరికి వెళ్తారు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఇస్ డూయింగ్ ఆప్షన్ లో వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళు ఇష్టం బట్ యాజ్ ఎ ఫ్యాన్ నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను నాట్ హ్యాపీ విత్ ఎస్ఆర్హెచ్ టాక్టిక్స్ ఎట్ మన హైదరాబాద్కి ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్ సో ఆ మిడిల్ ఆర్డర్కి తగ్గ కొన్ని ప్లేయర్స్ని ఎవరినైనా సెలెక్ట్ చేస్తారని చూస్తాను ఎన్నో నుంచి శ్రేయస్ అయ్యర్ పర్ఫెక్ట్ మన హైదరాబాద్ టీమ్కి మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయగలుగుతాం కానీ అతని మీద కనీసం ఒకసారి ట్రై కూడా చేయలేదు అఫ్కోర్స్ ఇది వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ స్ట్రాటజీ బట్ యాజ్ అ ఫ్యాన్ చెప్తున్నాను మేబీ ద మ్యాటర్ మిస్ ద గోల్డెన్ ఛాన్స్ కేన్ విలియన్స్ అని ఉన్నాడు మన టీంలో బట్ ఈజ్ ఎ ఫారెన్ ప్లేయర్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ప్లేయర్స్ కాబట్టి సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ రిక్వైర్మెంట్ లెట్ సి ఇంకేమైనా మంచి ఆప్షన్ లేదని తీసుకుంటారో లేదో బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో గైస్ యాక్చువల్లీ ఏం జరిగిందంటే అలా టెన్ డేస్ బ్యాక్ ఒక ఆడిషన్ ఇచ్చాను ఒక పెద్ద రెప్యూటెడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి తెలుగులో అండ్ నాతో పాటు ఒక చాలామంది వచ్చారు నేను వెళ్ళిన రోజు అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ నేను ఉన్న ఆ టైం పర్టికులర్ టైంలో అలా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే రోజు మినిమం ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దాకా వచ్చారంట ఆడిషన్స్కి సో అలాంటి కాస్టింగ్ కావాలి నుంచి ఈరోజు మార్నింగ్ నాకు ఏం తెలిసిందంటే అది ఫేక్ అని ఫేక్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ కాస్టింగ్ కాల్ ఫేక్ వాళ్ళ యాక్టర్స్ కోసం చూడలేదు వాళ్ళు కొత్త యాక్టర్స్ కోసం చూడలేదు బట్ ఒకవేళ మీరు కొత్త యాక్టింగ్ పెట్టుకోవద్దు అనుకుంటున్నారు మీరు మీకు తెలిసిన వాళ్ళని మీ సర్కిల్ వాళ్ళని లేదంటే మీ రిలేటివ్స్నో లేకపోతే మీ చుట్టాలనో మీ ఫ్రెండ్స్నో మీ రూమ్మేట్స్నో మీ మీ వాళ్ళని పెట్టుకోవాలనుకుంటే హ్యాపీగా పెట్టుకోండి అది మీ డబ్బులు కాబట్టి మీరు ఎవరినంటే వాళ్ళని పెట్టుకోవచ్చు మీ డైరెక్షన్ మీ టీం వాళ్ళు ఎవరు పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు కానీ కాస్టింగ్ కాల్ అనౌన్స్ చేయడం ఫేక్గా మమ్మల్ని అందరూ గెలిపించుకోవడం ఇచ్చుకోవడం ఎందుకంటే ఎంతోమంది యాక్టర్స్ చాలా హూప్స్తో వస్తుంటారు అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళ టైం వేస్ట్ వాళ్ళ ట్రావెల్ చేసినందుకు వాళ్ళ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంతో హూప్ పెట్టుకుంటున్నారు వస్తుందేమో అని చెప్పేసి 
ఈవెన్ నేను ఆడిషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చింది దిస్ సైడ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆడిషన్స్ వాళ్ళు చూసిన దాంట్లో అని చెప్పేసి లైక్ ఓకే మంచిది వస్తుందేమో పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ కాబట్టి ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్లో చేస్తే నాకు కూడా కెరీర్కి హెల్ప్ అవుతుందని నేను అనుకున్నాను బట్ వన్స్ ఐ వాట్ టు నో దట్ ఇది జరిగింది అని చెప్పి ఈరోజు మార్నింగ్ ఐ వాస్ యాక్చువల్లీ డిసప్పాయింటెడ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఏంటంటే వై మీకు మీ వాళ్ళే పెట్టుకోవాలని అంటే అసలు కాస్టింగ్ కార్డు పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు కదా ఆడిషన్కి మమ్మల్ని పిలవాల్సిన అవసరమే లేదు డిజర్వింగ్ క్యాండిడేట్స్ని మీరు మీ సర్కిల్లోనే ఉన్నారనుకుంటే మీరు ఫీల్ అవుతే మరి బయట వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకి ఆడిషన్ చేసి పెట్టడం లేదు ఐ డోంట్ నో అది జస్ట్ మీరు టైం పాస్కి చేశారా లేదంటే వీళ్ళల్లో నుంచి ఏదైనా వెనక సైడ్ క్యారెక్టర్కి సెకండ్ క్యారెక్టర్కి చూస్తున్నారా ఐ డోంట్ నో బట్ తెలిసింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ క్యారెక్టర్స్ ఫిక్స్ అయిపోయాయి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ సో దట్స్ ఇట్ అది కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్గా ఉంది అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ ఇది పెద్ద నేను ఫస్ట్ టైం ఫేస్ చేస్తున్నాను కాదు అపార్ట్మెంట్ పిల్లలు సాటర్డే కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళకి స్కూల్స్ ఏం లేవు ఆడుకుంటున్నారు సో వాట్ ఆర్ సింగ్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు నాకు ఆడిషన్ ఇలా ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం ఇంతకుముందు చాలా చేశాను ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఆడిషన్స్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి చాలా ఫేక్ ఆడిషన్స్కి వెళ్ళాను కూడా కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్నవి లైక్ అసలు ఆఫీస్కి వెళ్తేనే అర్థమైపోతుంది ఇది టైం పాస్ ఆడిషన్స్ ఇవేమి రియల్గా వాళ్ళు జెన్యూన్గా చేయట్లేదు బట్ ఈ పర్టికులర్ ఆఫీస్ వచ్చేసి ఇట్స్ రెప్యూటెడ్ వన్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ బిగ్ ప్రొడ్యూసర్ కంటిన్యూస్గా ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దట్స్ అవుట్ అండ్ ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా డీల్ చేయాలి సో యాక్టర్స్ ఒకవేళ మీరు కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటే జస్ట్ ఆల్ ఈజ్ వెల్ అనుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోండి ఇది కాకపోతే దీని రన్ ఇంకా బెటర్ వస్తుందని అనుకోండి అంతేగాని డిసప్పాయింట్ అయ్యి కూర్చోవడం వల్ల మనకి ఏం జరిగేది లేదు అండ్ ఆప్షన్ చూస్తున్నాను ఎస్ఆర్హెచ్ వాట్ ఆర్ యూ గైస్ డూయింగ్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ తీసుకోవట్లేదు డేవి వాన్ మొదలు చేశారు బౌలర్లు లేదు మరి ఏం చేసుకోవడానికి అన్నీ డబ్బులు పెట్టుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్తారా ఇది యాజ్ అ ఫ్యాన్ వస్తుంది ఫ్రస్ట్రేషన్ సో డోంట్ కమెంట్ నీకు ఎందుకు అది అని చెప్పేసి నేను ఒక ఫ్యాన్గా నాకున్న ఫ్రస్ట్రేషన్ చెప్తాను ఇన్ని రోజులు టీమ్స్ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాం కిమి బాబా మనం ఏం చేస్తున్నాం నువ్వు ఎందుకు బడ్జెంట్లో చెప్పు చెప్పు ఎందుకు బడ్జెంట్లో నువ్వు అల్లరి చేస్తున్నావు లడ్డు ఏమైందమ్మా ఈరోజు నాట్ సో ప్రొడక్టివ్ ఎందుకంటే నిన్న నైట్ లేట్ తెలిసింది ఈరోజు షూట్ లేదని సో నేను వేరే ప్లాన్స్ పెట్టుకోలేదు అండ్ సాటర్డే ఇట్స్ వేస్టెడ్ అండ్ యాడింగ్ టు దాట్ పొద్దున్న పొద్దున్నే ఈ ఆడిషన్ ఒకటి ఫేక్ అని తెలిసింది నేను చెప్పాను కదా ఇండా అక్కడ ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ అది సో దానివల్ల ఇంకా మూడ్ కొంచెం ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట అంటే ఏం ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి కానీ ఏం చేయడానికి సో ఈరోజుకి ఇంతే కానీ రేపు కుదిరితే మోస్ట్లీ ఐమ్ థింకింగ్ టు గో టు మై మామయ్య వాళ్ళ ఇల్లు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు బేసికలీ ఇప్పుడు అమ్మమ్మ తాతయ్య కొంచెం లేరు కాబట్టి మామయ్య ఇల్లు అని చెప్తాను జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ నేను వెళ్తే నాట్ ఎట్ ప్లాన్ ఒకవేళ నేను వెళ్తే ఖచ్చితంగా అక్కడ కూడా నేను వీడియో తెస్తాను నాకు ఊర్లో కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది సో ఐ ట్రై అండ్ డూ దట్ ఒకవేళ కుదిరితే లేదు సడన్గా ఏదైనా వేరే ప్లాన్ వచ్చిందంటే దెన్ ఐ విల్ డూ దట్ బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నథింగ్ ఇస్ ప్లాన్ సో ఈరోజైతే జస్ట్ ఇంట్లో కూర్చొని ఐపీఎల్ ఆప్షన్ చూడడం టీవీ చూడడం పాపతో ఆడుకోవడం అండ్ దట్స్ ఇట్ ఇంకేం చేసింది అది నేను ఒక ప్రోటీన్ ఆర్డర్ చేశాను ఆన్లైన్ అది రేపు వస్తున్నట్టుంది ఇఫ్ ఇట్ ఇట్ కమ్స్ ఐ విల్ అన్బాక్స్ దట్ ఎందుకంటే అది నేను ముందు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేవాడిని రీసెంట్గా వేరే ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసాను విచ్ ఆర్ నాట్ గుడ్ వాటి గురించి కూడా చెప్తాను అండ్ లెట్స్ సి టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్ బాయ్